ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ നിയമം എന്നൊരാശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഈ റിപ്പബ്ലിക് സ്വഭാവമാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ അതുവരെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് സണ്ണി കപ്പിക്കാട് പറയുന്ന തന്റെ ജനതയും ജനാധിപത്യവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഏറെ വിസ്തരിച്ചെഴുതുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഈ പ്രജാത്വം പൗരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രജാത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമല്ലാത്ത വിധേയത്വവും ഗ്രേഡായ അഥവാ തട്ടുതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി അസമത്വവും തട്ടുതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്രേണീബദ്ധിതമായ അസമത്വത്തിന്റെ ഉൾപിരിവുകളിൽ കിടന്ന് പുളയുന്ന പിടയുന്ന മനുഷ്യരുടെ വികാരങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രജാത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ പുലർത്തിയിരുന്നത് അതിനേറ്റവും രസകരമായ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് സണ്ണിക്കപ്പിക്കാട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രജാത്വത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉദാഹരണം അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാന്റെ കഥയാണ് ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാൻ ഹരിപ്പാടിൽ നിന്നും അല്ല കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹരിപ്പാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഹരിപ്പാട് വഴി പോകാൻ അമ്പലത്തിന് മുന്നിൽ ഈ കാർ ഉണ്ടായിട്ടും ആ കാറിൽ നിന്ന് ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാൻ ഒരു ദളിത് ഒരു ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് തൊട്ടുകൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാൻ കാർ വാങ്ങിയെങ്കിലും തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നനായ ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാൻ നായരെ വെച്ചാണ് സ്വന്തം കാർ ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഹരിപ്പാട് അമ്പലത്തിന് മുന്നിലൂടെ ആ കാറിൽ പോകാനുള്ള ശേഷിയോ ധൈര്യമോ ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസമോ ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാൻ ഇല്ല ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാൻ ഈ ഹരിപ്പാട് അമ്പലത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും അമ്പലത്തിന്റെ പ്രകോശത്തുള്ള പാടത്ത് പോവുകയും ആ പാടം കടന്ന് പുഴ കടന്ന് അമ്പലത്തിന് അക്കരെയുള്ള റോഡിലെത്തി സ്വന്തം കാറ് ഈ നായർ ഓടിച്ച് അമ്പലത്തിന് മുന്നിലൂടെ ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന് കൈ കാണിച്ച് കയറി വീണ്ടും അതിന്റെ പുറകെ സീറ്റിലിരുന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോവുകയും തിരിച്ച് വീണ്ടും കാർത്തികപ്പള്ളിക്ക് വരുമ്പോൾ ഹരിപ്പാട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങി വീണ്ടും പാടം കടന്ന് റോഡിലേക്ക് എത്തി ഈ കാറിൽ കയറുകയും ചെയ്തതായി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിട്ടും എക്കണോമിക് റിസർവേഷനെ കുറിച്ചും ഇ ഡബ്ല്യു എസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ആലും സാമ്പത്തിക ശേഷി ആർജിച്ചിട്ടും ആലമൂട്ടിൽ ചാന്നാൽ അമ്പലത്തിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ആത്മധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് പ്രജാത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒബീഡിയൻസ് ആണ് അതൊരു ഹൈറാർക്കിക്കലായ അഥവാ തട്ടുതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്രേണീബന്ധിതമായ ഒരു അസമത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബോധ്യമാണ് ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവകാശത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ഒരു ജനതയിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അതാണ് ഭരണഘടന ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മറ്റേത് ഭരണഘടനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭരണഘടനയായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി സണ്ണി കപ്പിക്കാട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ടി കെ മാധവന്റെ ഭാര്യ ബ്ലൗസ് ഇട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ടി കെ മാധവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ബ്ലൗസ് ഇടാൻ ആഗ്രഹം ബ്ലൗസ് ഇട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്ലൗസ് ഇടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മാറുമറയ്ക്കൽ എന്നുള്ളത് ഒരു അവകാശമല്ലാതിരിക്കുകയും മാറുമറയ്ക്കുന്നത് അപരാധമായി കരുതുകയും ചെയ്തൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടി കെ മാധവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ടി കെ മാധവൻ വിപ്ലവകാരിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ചേർന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ടി കെ മാധവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ബ്ലൗസ് ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ ടി കെ മാധവൻ കുഴങ്ങി കാരണം ടി കെ മാധവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ബ്ലൗസ് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ താൻ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ അത് എത്ര പേർ ഉൾക്കൊള്ളും പക്ഷെ എങ്കിലും ഭാര്യയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ടി കെ മാധവൻ ഈ ഒരു ബ്ലൗസ് വാങ്ങുകയും ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാര്യ ആ ബ്ലൗസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഈ തൊട്ടു മുറ്റത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട
പൗരനാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹറുകളുടെ കഥ അംബേദ്കർ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മഹർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ കഴുത്തിൽ ഒരു കുടം തൂക്കി നടക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കഴുത്തിൽ കുടം തൂക്കി നടക്കുന്ന ഈ മഹറിലെ പെൺകുട്ടികൾ അബദ്ധവശാൽ എങ്കിലും വായിൽ നിന്ന് തുപ്പൽ താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴുത്തിൽ കുടം കെട്ടി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ അരക്കെട്ടിൽ ചൂല് കെട്ടി നടക്കണമായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ചൂല് കെട്ടി നടക്കുന്നത് നടന്നുപോകുന്ന വഴിയിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷനെ നീക്കാൻ അരക്കെട്ടിൽ ചൂല് കെട്ടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മഹർ സ്ത്രീകൾ അന്ന് പേറിയിരുന്നതും ഈ പറയുന്ന ജാതിയുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഒപ്പം രാജാധികാരത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രജാത്വം എന്ന് പറയുന്ന മനോഭാവമാണ് ഗൗതം ഭട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം അതിന് ശക്തിയില്ലാതെ പരാജയപ്പെടുന്നത് സമുദായം ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിനും ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ദുർബലമാവുകയും സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയായി സമുദായങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളും സംഘടനകളും ജാതികളും വ്യക്തിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്ററിയൻ ഐഡന്റിറ്റിയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് മുകളിലായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൗരനല്ല നിങ്ങൾ നായരാണ് നിങ്ങൾ ഈഴവനാണ് നിങ്ങൾ എൻ എസ് എസിന്റെയോ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയോ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടവരാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നീതിസാരത്തിൽ പറയുന്നത് സ്നാതമശ്വം ഗജം മത്തം ഋഷഭം കാമമോഹിതം എന്നാണ് എന്ന് തെരഞ്ഞ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ശൂദ്രാക്ഷര സംയുക്തം ദൂരജയ പരിവർജയേൽ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാതമശ്വം കുളിച്ചു വരുന്ന അശ്വം എന്നുള്ളത് കുളിച്ചു വരുന്ന കുതിര ഗജം മത്തം മത്തു പിടിച്ച ആന പിന്നെ പറയുന്നു കാമമോഹിതമായ കാള ഋഷഭം ഈ മൂന്നിനെയും പോലെ പരിവർജിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന അക്ഷരം പഠിച്ച ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശൂദ്രാക്ഷര സംയുക്തം ദൂരജയെ പരിവർജയേൽ എന്നാണ് അങ്ങനെ അക്ഷരം പഠിച്ച ശൂദ്രനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് അക്ഷരം പഠിക്കുകയും വിപ്ലവം നടത്തുകയും സമൂഹത്തിന്റെ ചാലകശക്തിയെ മാറുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് തങ്ങൾ എന്ന ബോധ്യം ഉണർത്താൻ ഒരു ജനതയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പരിവർത്തന ഊർജത്തെയാണ് ഭരണഘടന അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രൊവിഷനുകളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഗൗതം പാട്ടി പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനെ ഹൊറിസോണ്ടലായും വെർട്ടിക്കലായും കാണണമെന്നാണ് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലായി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് സിറ്റീസൺ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റും പൗരനും തമ്മിലുള്ള ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് രണ്ട് സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് അതാ രീതിയിലും അതിനെ പുതുക്കി പണിയണം അപ്പൊ രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു ഒന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്രജാത്വത്തിൽ നിന്ന് പൗരത്വത്തിലേക്ക് ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കുക രണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയും ഒരു സമൂഹത്തെയും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഭരണഘടന നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ വിശകലനം ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ രണ്ടു പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് മറ്റെമ്പാടുമുള്ള വിപ്ലവങ്ങളെയോ ലോകത്ത് മറ്റേതെങ്കിലുമുള്ള ഭരണഘടനയോ അപ്രസക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി കൊണ്ട് അതിന്റെ ചരിത്ര മൂല്യം കൊണ്ട് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റുവാലിറ്റി കൊണ്ട് അതിന്റെ സാന്ദർഭികത കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണഘടനയെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവ മൂല്യങ്ങളെയോ ഒരു പരിധിവരെ റദ്ദാക്കി കളയുന്നുണ്ട് അത്രമേൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ഉദ്യമം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനന്യ സാധാരണവും രാഷ്ട്രീയമായി നമ്മളെ ഇപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രമല്ല ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഘടനയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസുമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഘടന അഥവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലിയുടെ ഘടന ഒരേ സമയം ഫ്യൂഡലായിരിക്കുകയും അതേ സമയം തന്നെ പെട്രിയർക്കലായിരിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ വൃദ്ധ സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അസംബ്ലി സൃഷ്ടിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറച്ചുകൂടി പുരോഗമനപരമായും കുറച്ചുകൂടി ഏറെക്കുറെ പുരോഗമനപരമായും മറ്റൊന്ന് ഏറെക്കുറെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഏറെക്കുറെ സ്ത്രീ പക്ഷവുമായ ഒരു ഭരണഘടനയായി മാറുന്നുണ്ട് വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അസംബ്ലിയിലെ മൊത്തം ചർച്ചയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ക
സ്ത്രീകൾ കേവലം പതിനഞ്ച് പേർ മാത്രമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീകൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ കേവലം പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രം ആകെ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം വാക്കുകളിൽ അംബേദ്കർ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം വാക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വനിത എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്ക് സംസാരിച്ചത് ജി ദുർഗാബായി ആണ് അദ്ദേഹം അവർ സംസാരിച്ചതാവട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം വാക്കുകൾ മാത്രം അംബേദ്കർ സംസാരിച്ചതിന്റെ കേവലം പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ദുർഗാബായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിതാ അംഗം സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമായ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ അതൊരു പെട്രിയർക്കലായ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു നമ്പർ ടു അതിന്റെ കാസ്റ്റ് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെയും അപ്പർ കാസ്റ്റ് അപ്പർ ക്ലാസ് ഫ്യൂൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായ എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർ അയച്ചിരിക്കുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളിൽ നൂറ് ശതമാനവും ബ്രാഹ്മണ്യ വിഭാഗത്തിലുള്ളതും അങ്ങേറ്റത്തെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫ്യൂഡൽ മൂല്യങ്ങളുള്ളവരുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫ്യൂഡൽ മൂല്യങ്ങളുള്ളതും പെട്രിയാർക്കനായ പുരുഷാധിപത്യ സ്വഭാവം ഉള്ളതും വളരെ ഒരു പക്ഷെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും എക്കണോമിക് ഫ്രീ മാർക്കറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളിലെ പിന്തുടരുന്നവരുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി സൃഷ്ടിച്ച ഭരണഘടനയുടെ സ്വഭാവം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നായി തീർന്നു അതായത് കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവമല്ല ഭരണഘടന റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പബ്ലിക് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഹേബർ മാസിന്റെ ആശയത്തിന്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പിന്തിരിപ്പന്മാരാണെങ്കിലും ആ പിന്തിരിപ്പന്മാരുടെ നൂറ് പിന്തിരിപ്പന്മാരിൽ മൂന്ന് പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പിന്തിരിപ്പന്മാരും കൂടി ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ആശയം റാഷണലായ ഒരു ആശയമായിരിക്കും എന്നതാണ് ഹേബർ മാസിന്റെ പബ്ലിക് സ്വീറിന്റെ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സജിത്തു മാഷ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ റാഷണാലിറ്റിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മീറ്റിംഗുകളിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മീറ്റിംഗ് കുറയും തോറും നിങ്ങൾ ഏകാധിപതിയായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമഷ്ടിയെ എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള മനുഷ്യർ കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു ഭരണഘടന അസംബ്ലി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ധാരകളിലുള്ള ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തവർ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിബറൽ ആയ ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ലിബറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അംബേദ്കറിനെ പോലെയുള്ള ആശയപക്ഷക്കാർ മറൊരു ഭാഗത്ത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെയും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയെയും പിന്തുടരുന്ന നെഹ്റുവിന്റെ പക്ഷക്കാർ മറു ഭാഗത്ത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കെറ്റിഷായ പോലുള്ളവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സോമനാഥ് ലാഹിരിയെ പോലെയുള്ള ഏക അംഗം ഏക സി പി എമ്മിന്റെ അന്നത്തെ സി പി ഐ യുടെ ഏക പ്രതിനിധി ഈ സോമനാഥ് ലാഹിരി മാത്രമാണ് ആ സോമന ലാഹിരി മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയധാരം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു പുരുഷോത്തം ദാസ് തന്നെ പോലെ ഈ പറയുന്ന സർദാർ പട്ടേലിനെ പോലെ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പോലെ ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്ന ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ പോലെ ഒക്കെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തിന്റെയും പ്രതിനിധാനി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പിന്നെ ഗാന്ധിയൻ പക്ഷത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തവർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ സംവാദത്തിന് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഇങ്ങനെ പോളിമിക്കുകളായ അത് ബൈനറി അല്ല മൾട്ടി പോളിമിക്കായ ഇതിന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നിഗം പറയുന്നത് ദസ്തേസ് വിസ്കയുടെ നോവലിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ എന്നാണ് ദസ്തേ വിസ്കയുടെ നോവൽ പോളിഫോണിക് ആണ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഐഡന്റിറ്റിയുടെയും വ്യത്യസ്തത പോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഒരു പോളിഫോണിക്കായ ബഹുസ്വരമായ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു ആ ബഹുസ്വരമായ കൂട്ടത്തിന്റെ സംവാദത്തിന്റെ ക്ഷമതയിൽ നിന
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു വാചകമുണ്ട് ആ വാചകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെമിനാറിന്റെ പ്രസക്തി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി നോട്ട് നിയർലി എമൺത്ത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് എനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ബട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ ഈസ് ദ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വൺസ് ഫ്രീ ആൻഡ് പീസിബിൾ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയുടെ വ്യാപനം സമ്പൂർണമല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന് സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ആ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത ആരിലാണ് വ്യാപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി നോട്ട് മിയർലി എമൻ ദ മെജോറിറ്റി അതൊരു മെജോറിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം ജനതയ്ക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നാട് നന്നാവൂല പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി മാറണം അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴാണ് അഥവാ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അല്ല ഭൂരിപക്ഷമല്ലാതെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണമായ വ്യാപനം സാധ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് അംബേദ്കറിന്റെ പക്ഷം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യവും അത് തന്നെയാണ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ഡിഫ്യൂസ്ഡ് നോട്ട് ഈവൻ ദ മെജോറിറ്റി Leave it, leave along the complete population. Purnamaya Manishini Vitekku. Thuri Vatshatini Ingilum, in the constitutional morality in the world, in the Asiyate, Bodhya Padithu Nudo, in the world, 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 constitutional morality is not a natural sentiment. Constitutional morality is not a natural sentiment. It is not a natural sentiment. It is not. It has to be cultivated. അതിനെ നിരന്തരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിരന്തരം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വി മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് അവർ പീപ്പിൾ ഹാവ് യെറ്റ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇനിയും ബോധ്യമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജനത ഇനിയും അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഡെമോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൺലി എ ടോപ്പ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓൺ എൻ ഇന്ത്യൻ സോയിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് ഒരു മേൽ മണ്ണിലുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ഡ്രസ്സിംഗ് മാത്രമാണ് which is essentially undemocratic janadhipatya virudhamaya samuhathinte mugal tattilulla oru mel mannu prakadanam mathramana janadhipatyam ennaan ambedkar ee constitutional morality vyabhikkathra avasthaye kurichu paranju vekkunnathu ennu parana rendu karyangalana onnu ningal etra mathram family ende njan classroom il sadharana parayara oru vaadam idana ningal etra mathram ningalude kudumbathinte ningalude samudayathinte aacharangalil nishtamaagunnundo അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയിൽ നടന്നു നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയുടെ നിങ്ങളിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാമുദായികമായ മതപരമായ കുടുംബത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുപരമായ നിങ്ങളുടെ റിച്വലുകൾ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത നിങ്ങളിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിനെ നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനൊരു സമൂഹം ജനാധിപത്യപരമാകുമെന്ന് കരുതുക വയ്യ ഇതാണ് അംബേദ്കറിന്റെ ആശയം അടിസ്ഥാനമായി ഇത് തന്നെയാണ് ആശയം ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇനി എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി എന്നത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ അവർ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിൻ പോലെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിൻ പോലെ ആണോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ ജൂറിഡിക്കലായ ഒരു വിഷയം സുപ്രീം കോടതി കൈകാര്യം ചെയ്യും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അംബേദ്കറിലൂടെ ഈ ജോർജ് ഗ്രോത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിയുടെ വളരെ ലളിതമായ നിർവചനം ജോർജ് ഗ്രോട്ട് നൽകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒബീഡിയൻസിന്റെ പേരാണ് നിയമത്തെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നതാണ് പക്ഷേ അത് കേവലമായ ലിറ്ററലായ നിയമത്തിന്റെ പ്രൊസീജിയറലായ ഒരു
ഫ്രീഡം ആൻഡ് സെൽഫ് സെൽഫ് റീസ്ട്രൈൻസ് ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ഹാർമോണിയസ് ബാലൻസിംഗ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി അംബേദ്കർ പക്ഷെ അവിടെയും നിർത്തുന്നില്ല അംബേദ്കർ കുറച്ചുകൂടി അതിനെ വിശദമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിനുള്ള മൂന്ന് വാണി എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിങ്ങായി ഈ അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത് ജോർജ് ഗ്ലോത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനുമായി ചേർന്നു പോകുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what we must do? We must do not only the truth of the human being, but the truth of the human being, 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 the truth of the human being. What is the truth of the human being? The truth is the truth of the human being. constitutional method of achieving our social and economic objective must be laid upon ningalude samuhyamum sambathiyumaya lakshyam nirvechunnathinu bharana kadaneki purathulla oru pravartanate ningal depend cheyirathu aasrayikirathu adava bharana kadaneki purathulla oru shramathilude ningal samuhyika lakshyam nirvechaam ennu tharikirathu ambedkar unna machu rendu veriyana onnu kadutha marxist vaadigaleyum rendu gandhiyeyum satyagraham poleyulla polum കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നതാണ് അംബേദ്കറിന്റെ പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യാം പക്ഷെ സമരം ഭരണഘടനാപരമായ ഘടനയ്ക്കും പ്രവർത്തനത്തിനും ഉള്ളിലായിരിക്കണം അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ആയി പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഡെലിബറേറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിയാക്ട് ബട്ട് വിത്തിൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാവൂ അത് പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ അംബേദ്കർ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഗൗതം പാട്ടി പറയുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ സാമൂഹികമായ ആശയങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾക്കും ശക്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുറത്തുപോയി സാമൂഹികമായ ഒത്തുതിരിപ്പിന് ശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കാപ്പു പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയും കാപ്പു പഞ്ചായത്ത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ആശയമായ മാറുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുറത്ത് സമുദായ പ്രമാണിമാർ വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മൊറാലിറ്റി അത് ഭരണഘടന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലും ഘടനയിലും ഉള്ളതാവണം അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇറ്റ് മീൻസ് വി മസ്റ്റ് അബാൻഡൺ ദ ബ്ലഡി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ ബ്ലഡി മീൻസിനെ നമ്മൾ അബാൻഡൺ ചെയ്യണം വി മസ്റ്റ് അബാൻഡൺ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് സിവിൽ ഡിസിബീഡിയൻസ് സിവിൽ നിയമലംഘനത്തെ നമ്മൾ തള്ളി പറയണം നോൺ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സത്യാഗ്രഹ ഗാന്ധിയില്ല ഗാന്ധിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ പറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമമാണ് സത്യാഗ്രഹത്തെയും നോൺ കോപ്പറേഷനെയും സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസിനെയും തള്ളി പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ സിസ്റ്റം വിത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാണി അതും ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണമായി ചില വിമർശകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജെ എസ് ബില്ലിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജെ എസ് ബിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ not to lay their liberties at the feet of even a great man or trust him with powers which enable him to subvert their institution etra mahan anengilum etra mahan anengilum ayalude kalkidil ningal ningalude swatantram adiyaramu vecha sthapanangale attimarikkan sheshiyulla oralai ningale maatirudu fans association undavirudu nammal sadharana vashil parnal fans associations are antithetical to constitutional morality don't lay liberty to the feet of a man however greatness is uh, 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 accorded on him avanil etra maatram mahatvam undengilum aa oru manushyante kalkeedil ningal ningalude liberty adiyaravu vekkirathu edire adeham daniel connell name ke irish poet ne kudirichu kondana adeham idu munnotu kondu pogunnathu ivide adeham parayina oru pradhanapetta point indian constitution um constitutional assembly debate um ഒടുവിൽ ഒത്തുചേർന്നു പോയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നും ആ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് ഒപ്പം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നില്ല എന്നുമാണ് ഭരണഘടനയുടെ അസംബ്ലി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അന്തസ് പോലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഖണ്ഡത പോലും നിൽക്കുന്നത് അന്തസ്സുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൗതുകകരമായ ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ അതിൽ രണ്ട് ചർച്ചകളാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണ
we the people of India having solemnly resolved to constitute in the Tudangana, whatever the Tirula preamble. Our preamble in the Tudakam, we the people of India in the Venamo, in the Kuru Tarkamano, Tarkamane, the objectives of solution, Ambedkar, we the people of India in the translate either in the Mulibat, sorry, in the Rupamacha Mirti of the Pikimo, Allah did the Hedagri of my Venana, Shibilla Saxeniana. Shibilla Saxena or another. We the people of India and Allah Ningal to bring another. Father and Dan to bear an angle with two. One number of Kishusikina. If we eat the Guru Chamal and Mishusikina, Provenjan Athana in the Tulagana. Provenjan Athana, they were the name. Pinna Namaka will be eaten under the Gala of the Manishan under Amanishan, the Republic of Shari Sahirilla, Sahirilla, the Manishan, the very Gandhi and Nana. Gandhi the Pedilum, they were the Pedilum, Namuda Parana Kanadi, the Amoham Tulanga, the Ale Ujida in the Shibilla Saxena Chudikin. And that is a support to the Mother Mohan Malavi and the Vedanda. Mother Mohan Malavi for another, other provincial and Victoria for the Alpora. She went in the Randa for Rayan in the Rayan, the Mother Mohan Malavia. She went to Payan to Rangana, Indian Parana in the Rayan. Apo Kamatu for Rayan, provincial and the number of cases teach a provincial and the Karana Mudra, provincial and the Wakil to Rangana in the Rayan. If you move the one Constitutional Assembly with a preamble church in the very voting in the game, only read it with a church with him. I will give you the Purima Banji, the Bengal, and the last three and the Vedic and the Varayan. You will end up with the other. They even say, Vedamo, Vedio in the Uru Bodhi voted in the Tiruvanikiana. Number two, but some other will be Shosik like they even say, voted in the Ravasta Ilana, E. Constitutional Assembly and the Chicken up in the Purima Banji for another. Ini adalah tuan dah dah jenis apa sahaja untuk berani anda. Dewi betul betul peril bahagian anda turun ni ada lori korup. Indian Constitution Assembly itu ni, nama cahaya itu tiada mana jenis bahagian mana. Ada waktu beranu, affirmation beranu, yang itu bahagian mana itu berani. Satu pun juga beranu, dua pun juga beranu, yang itu ada kerja nama cahaya itu tiada mana jenis. Ada nama dua pun juga ulcer kan tiada mana jenis itu berani. Bismasi kalau lah tak berkum. Jiwikan orang orang itu mana India itu ada yang dengan nama tiada mana jenis kita sahaja itu til. Nampak orang yang kelam dalam itu, dewi benda amat kelam itu paranyaan, aduh faith ini ada di cerpi kelabu. Ini adalah pertanda anu bela ini jadi nampak pindah mana. Pertanda anu bela parayum, nengal orang yang kelam dalam itu, ini parayna dewi benda ini perihal anu pernah kerana terlalu banyak orang kelam, bishwas segala lalat tak manusia, ini pernah kerana ini udah perata bu, abad ini faith ada di cerpi kita itu tulen bahu. Angin eh, pernah kerana ini tulen mumbo, dewi benda amat kelam pernah kerana terlalu banyak orang kelam, ini yang dari cerpi itu. Constitution Assembly voted in the game. Our voting it, Nalpati won the Otigal, David the Vita game, Arabati Totigal, David in Idiri, Pasavi in Chida, Lobati Eka Parnagarana, Indian Parnagarana. David in a voting it to Tolpicha Parnagarana, Yena Uru, Anandi Sadharana, Protega the Woody, Indian Parnagarana, one year the Tunda. In the Indira and the Chal, Avishwasi will have another day. I don't know. Tolutu one pada zaman itu, bishwas ini lah ya Hindu kelo, Muslim kelo, Kristian kelo, nada batera maha Parsi jenama berbahagia terputar beri unda ini dengan itu. Yendu orang dalam vote ini terdahulu itu tol pichar, ada orang yang nair tersuji pichar, liberal rationality itu, uru uru pertiga dah, alangkah dini uru perti pada dalam constitution assembly ini perti boleh cuci. Ini ni ada ramal critical rationality ini orang ini. Ini dekat mana? Dewi betul ni peril vote ni tal, ada istana mana orang yang asyik mana orang durbel bau, ada republik itu orang yang asyik mana. Nampol era cerca cerca ada yang, era generationam cerca ada yang. Nampol ada kerja orang politik sains ada apa tu? Prathani bilah ada yang, sanggul pichu macam ni kan orang yang mana republik itu orang yang asyik. Republik itu orang itu kebab nama uru, kanan apa nama yang asyik mana? Agri filosofi ada. Republik itu value mana? Ada apa tu? Equality, liberty and fraternity. Ada republik itu orang yang asyik mana? Samu hidup nama utara itu negara mana bau benda. Republik itu orang dah sah mui kita mau tahan itu dah asyik mana? Ah, Republik ini nama kita kerana kita Republik Parade orang itu pernah. Adakah kebalam pernah kerana kita berlembut dari ini matra mana lah? Padahal Republik ini dah asyik. Jangan ada kerja kerana malah cari cari ibu. Republik itu orang yang nama asyik itu dalam menurut kita itu nalu pernah pernah kampanye kita lah. Adalah itu social and economic equality itu orang itu lah. Rendah public institution deh acceptance itu lah. Muda ini pernah ini lah. Separation of powers itu lada ana, nala right to acknowledgement ana. Itre pun dekila ana republik itu orang orang asyik sahaja warga. Apo, dewi benda apa tila ana dengan orang orang berada tu bangun dengan kiri absence of privilege itu orang condition apa orang rendi apa tu. Karena ram dewi benda ni power ini anda seneng kal bila kal pikir apa tu dengan apa setuju dabo, ada sahaja malah. Aduh republik aya, orang rakyat itu ni ceri ni dah lala. Ida ana orang orang berada assembly kan tu tiatu pertahanan perta asyik orang orang. Render, macam tu orang orang tu jatuh dalam tu preamble ni dek. 
അതായത് ഇന്ത്യൻ മതങ്ങളിൽ പ്രിയാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്രട്ടേണിറ്റി അഷുറിംഗ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദി യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദി ഇൻഡിഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡിഗ്രിറ്റി പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രിയാമ്പിളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം കിടക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി ശ്രീരാമയ്യ ഇത് ഒബ്ജക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉന്നയിച്ചു അത് പാടില്ല നമ്മളൊരു രാജ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനേക്കാൾ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത് പട്ടാമ്പി സീതാരാമയുടെ ഈ ആശയത്തെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് ബി എൻ റാവു എന്ന നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയുടെ അഡ്വൈസർ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി അഡ്വൈസർ ആയ ബി എൻ റാവു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു വാദം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ അന്തസ്സുള്ള പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അഥവാ പൗരന്റെ അന്തസ് ഉറപ്പുവരുത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും ഐക്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ് എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ആണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്തസ്സുള്ള വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഊടിനാലും പാവിനാലുമാണ് നെയ്തെടുത്തതാണ് ഇന്ത്യയെ എന്നതാണ് വളരെ കൗതുകകരമായ കാര്യം ഇന്ത്യയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിന് കൊടുത്ത പ്രാധാന്യമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അഥവാ ഇന്ത്യൻ ആശയത്തിന്റെ 